press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello, dear Tigre. Hey, Gidiri. Okay, can I get into the good thing? Matome Elrigo Kuda, Vignana Padada, Bosashastra Vagadali, Belaku, Belikina Pratipana, Matta Belikina Kribona, the Kantondo Partake, Mate Matome Elrigo Kuda, Swagatana Kurtaidana. Previous video the Lena, Yen Tricondi and Tandra, in Belu Kuda go to them. Would the Darpana the Sahainda, other means. Nimna the Panama to Penna the Panagale, Yavitiagi, Pratim Bolo, Untaktawe, and other Bagatil Kunditri. Hagene Ali, one these two Cartesian Sanketical Pagenukura, Pratama Kunditri, Matume, Nanonimic Cartesian Sanketical Pagatine, Adu Mugmele, now Darpana Sutra Mata, Wardenaba Gator Coronata, okay, Agbodo, Agbodon Kultine, okay. Iga Nim Yellow Kuda go to them. Yada one do. Darpanamana Tegukundanda Sandra Badali Yaude on the Darpanaman Tegukundanda Sandra Badali Nimige Yenu on Tandra on the Pradana Shaman Editi, Pradana Shake, Darpana Drua, P and Tedi Beriti Vili, was to Anna Yerbaga the Liti, Awaglo, was to Anna Yakadi TV, Awaglo, Yerbaga the Liti, Yerbaga the Liti, the Sandra Badali, other made a Belekin and Kinagalo, Yerbaga the Neperta. Belikin a critical. Belikin a Samana Taravagi, because two Belikin a critical Bertame, Adre, now Kevala on the Yermuru, Belikin a critical and the Paragon TV and Thailand in our previous video the Lala Hedwiti TV. Arthagat and Tripultine. Iga, Ili, Ili, Trudundu Pina the Pana, Pina the Panaki on the Pradan Akshaman El Divi, Hagan Ili Belikin a Kiran Erbak the Bertaida, Haga was to an Erbak the Nitai. Hagbos on the Tripultine. Serena, Iga, Ili. Nano, Nimigay, previous video in the other thing, eh? Isn't a one to graph here, Tamarco, graph ritual. Isn't a low X Akshanta, Tamarco, X O X dash, X O X dash, Y O Y dash. Same to same, Illu Kudasta, Illi, now Yeno, Yemena even now, y o y dash, either y x or y o y dash. If you have a curve surface, the worker mill may be the y x and the consider more corbico. Same graph, the other thing is that 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 Another good idea. Here now, was to learn a Yerbaka TV, presumably El Muruta, E. Darpana, you know, Darpana Druadinda, is to do the Muruta, is to do the was to learn a TV under the summer tangle tidy, was to learn a Yerakedura. Idena now minus and the consider Merkulbeko, Yenta consider Merkulbeko, minus and the consider Merkulbeko. And what both were a tourist there, and that means. Oh, class ali, previous video ali, yada baga, bala baga, nam kare na. Even kuthmani thi rala, adru prakara vage. In noori na, idu bala baga, yada baga gatta. Ulta gatta. Naanu ni idara noori thai thi. Nin kundi thaga, idu bala baga, idu yada baga, yada baga ke doora negative, bala baga ke, bala baga doora positive, positive ana thakobe ko. Idu yada damisha gulo. Hagi na. Was to list there was to win a yet try pretty much to Modia. I look some putting her Tamar Kurbeko. Avaga be X section of the consider plus Telekaga, Prithimba, Yaksakshada, Kalabagali Aderiti, X section consider Mercondra, Melaki Yetra, 
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಋಣಾತ್ಮಕ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಪಣ ಕೊಡಲಿ ಆ ದರ್ಪಣದ ಏನು ಸ್ವಭಾವ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಗಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡೇಶನ್ ಸಂಕೇತಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಈ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸೂತ್ರವು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆ ವರ್ಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ವರ್ಧನೆ ವರ್ಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುವನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಧನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತೆ ವರ್ಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಡಿಷನ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಇಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರವನ್ನ ವಸ್ತು ದೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನ ನಾವು ಸಂಗಮ ದೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಸರಿನಾ ಈ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ವಸ್ತು ದೂರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಈ ಮೂರು 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 ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ನಾವು ಸೂತ್ರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂತ್ರವಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಆ ಸೂತ್ರ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ ಅನ್ಸ್ಕೊಳತ್ತ ಸರಿನಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವಸ್ತು ದೂರ ವಸ್ತು ದೂರ ಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ವಿ ವಸ್ತು ದೂರ ಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ವಿ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಸೂತ್ರವಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಆ ಸೂತ್ರ ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇದೇ ಸೂತ್ರ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸಾರಿ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಯು ವಸ್ತು ದೂರ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಸ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬರೀಬೇಕಿದೆ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೀರಿ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂದ್ರೇನು ವಿ ಅಂದ್ರೇನು ಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಯು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ದೂರ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಸರಿನಾ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡಿಷನ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪಿನ ದರ್ಪಣ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಇದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದೆ ಹೌದಾ ವಸ್ತು ಇದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದೆ ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅವುಗಳ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ ಅವುಗಳ ಎತ್ತರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಧನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಧನೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ವರ್ಧನೆ ಎಂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತೆ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಇದನ್ನ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವರ್ಧನೆಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರದ ಎತ್ತರಗಳಿಗೆ ಎತ್ತರಗಳನ್ನ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಧನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಸ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವರ್ಧನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ಅದ್ರ ವರ್ಧನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ರೂಪಿಸ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಧನೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಶದಷ್ಟು ವರ್ಧನೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವರ್ಧನೆಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರಗಳ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಆ ಎತ್ತರವನ್ನ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ವರ್ಧನೆಯನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ವರ್ಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಗೆ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ವರ್ಧನೆಗೆ ವರ್ಧನೆಯು ವಸ್ತುವಿನ ದೂರಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರದ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಸೂತ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂದನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ವಿ ಅಂತ ಸರಿನಾ ಹಾಗೆ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯು ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ದೂರ ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಧನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರವಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ತಗೊಳ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನ ನಾವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ
ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಯು ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗೋಣ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋಟ ಒಂದು ಪಡೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಹೀನ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜುವು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಸ್ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿ ಸರಿನಾ ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೆಸನ್ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಏನು ಈ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತೆ ವಕ್ರಿಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈಗ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಕನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ ಕನ್ಸುತ್ತೆ ಒಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ನೋಡಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಮೀಟರ್ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಸ್ತು ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಸ್ತು ದೂರ ಏನು ಯು ಮೈನಸ್ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಏನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎರಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ವಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತ್ರಿಜ್ಯದಿಂದ ನಾವೇನು ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಫ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ವಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಧನೆ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಸರಿನಾ ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಸಂಕೇತ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೇ ಯಾವಾಗಲೇ ಇಡ್ತೀವಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಂಗಮ ದೂರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಂಗಮ ದೂರ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಫ್ ಬೇಕು ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬೈ ಟೂ ಸಂಗಮ ದೂರವು ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜದ ಅರ್ಧ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಎಫ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಟು
ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಅಂತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಅಂತಾನೆ ಸರಿ ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಟು ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತೊಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹತ್ತು ಆಗತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಈಗ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಐದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಐದು ಮೂರ್ಲೆ ಐದು ಏಳ್ಲೆ ಸರಿನಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಬಗಲ್ ಏನಂತೀವಿ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇದೆ ರಸ ತೆಗಿ ಲಾಸ ಲಾಸ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುಣಿಸಿಟ್ಬಿಡಿ ಐದ್ ಮೂರ್ಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಶ ಅಂಶ ಗುಣಿಸ್ರಿ ಛೇದ ಛೇದ ಗುಣಿಸ್ರಿ ದರ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಡಿವಿಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಎರಡೊಂದ್ಲೆ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದನ್ನ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬರತ್ತ ಲಸ ಸರಿನಾ ಇದು ಲಸ ಹಾ ಓಕೆ ಲಸ ಎಷ್ಟು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇದನ್ನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಸ ತೆಗೆದಿದ್ವಲ್ವಾ ಲಸ ತೆಗೆದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದು ಹದಿನೈದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಿದ್ದೀರ ಇದನ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬರ್ಬೇಕು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಂಟು ಐದು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ ಎರಡು ಐದ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಐದ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೌದಾ ಇದನ್ನ ಐದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಹಾಗೇನೆ ಐದು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಐದು ಐದು ಒಂದೂವರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐದು ಐದು ಒಂದ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಳಿತು ಎರಡು ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಯ್ತು ಐದು ಐದ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐದು ಒಂದ್ಲೆ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಅತ್ಕ್ರಮ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂ
ಒಂದು ಐದು ಮೀಟರ್ ಏನಿದು ವಿ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸರಿನಾ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಐದು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವುದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಬಂದಿದೆ ಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೋಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ಮತ್ತೇನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ವರ್ಧನೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ವರ್ಧನೆ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತೆ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ದೂರಗಳನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ವಸ್ತು ದೂರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಸ್ತು ದೂರ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಏನಂತಾರೆ ವಸ್ತು ದೂರ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಸರಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ವಸ್ತು ದೂರ ಯು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಸರಿನಾ ಹಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ಭಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಹಾ ಸರಿ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐದು ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು ಈಗ ಐದು ಎರಡಲೇ ಹತ್ತು ಒಂದು ಉಳಿತು ಹದಿನೈದು ಆಯ್ತು ಐದು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೈದು ಸೊನ್ನೆ ಇಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸರಿನಾ ಹಾ ಓಕೆ ಇದು ಮಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ವರ್ಧನೆ ಸರಿನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ನಿತ್ಯ ನೇರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರರಷ್ಟು ಅಂಶದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾತ್ರ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ನಿತ್ಯ ನೇರ ನೇರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರರಷ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂಶದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸರಿನಾ ಇದು ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕ
ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ರಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೇನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮಧುರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರದೆಯನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರಿನಾ ಅದೇ ರೀತಿ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರದೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸರಿನಾ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರನು ಕೂಡ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಸರಿನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡು ಪರಿಹಾರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲಿ ಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಏನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದರ್ಪಣವನ್ನು ಪರದೆಯನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ವಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಗಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹೆತ್ತರ ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ವಾ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಗ
ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಎಸ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಬೇಕಿಲ್ಲ ವಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾ ಎಸ್ ವಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ವಿ ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಏನೇಳಿ ವಿ ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಸರಿ ವಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕಲ್ವಾ ವಿ ನ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಕರೆಕ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಕಂಡಿಬೇಕು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಕಂಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ವಿ ನ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಹಾ ಎಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಅಂತಾನೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಅಂತಾನೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಿದೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತಿಗಿರಿ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರ ಐದ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿನಾ ಎಸ್ ಐದು ಒನ್ಲೆ ಐದ ಮೂರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಮೂರು ಇಂಟು ಐದು ಇಂಟು ಮೂರು ಐದು ಮೂರ್ಲೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಮೂರ್ಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಸ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಸ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಸ ಹಾ ಈಗ ಬಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಲಾಸ ಬಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಮೂರ್ಲೆ ಮೂರಿ ತಗೊಳಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರ್ಲೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹದಿನೈದು ಐದ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರ್ಲೆ ಐದು ಒಂದ್ಲೆ ಐದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಮೂರ್ಲೆ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬೈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದು ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯತ್ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮೂರ್ಲೆ ಆರು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮೂರ್ಲೆ ಆರು ಹದಿನೈದು ಆಯ್ತು ಎರಡು ಏಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಉಳಿತು ಎರಡು ಐದ್ಲೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೂ ಕೂಡ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರದೆ ನೀಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆಗಡೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ ಹಾ ಸರಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಪರದೆ ಏನು ಪರದೆ ಏನು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿದೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಇವಾಗ ವರ್ಧನೆ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು ಓರೆ ಗುಣಕಾರ ಮಾಡಿ ಓಗೋ ಓರೆ ಗುಣಕಾರ ಬರ್ದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಓರೆ ಗುಣಕಾರ ಮಾಡಿ ಓರೆ ಗುಣಕಾರ ಮಾಡಿ ಓರೆ ಗುಣಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕಡಿಬೇಕು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಚ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯು ಎಸ್ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಯು ವಿ ಅಂತಾರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ ಅಂತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯು ಅಂತಾನೆ ಯು ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರಿನಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ ಇಂಟು ನ ಗುಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 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 ನಾಲ್ಕೈದ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಶಕ ಎರಡು ನಾಲ್ಕೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಮೂವತ್ತು ದಶಕ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹದಿನೈದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬರೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓರೆ ಗುಣಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ ಓರೆ ಗುಣಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಚ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೆಡ್ ಬೈ ಯು ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಅಂತಾನೆ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎಚ್ ಅಂತಾನೆ ಎಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯು ಹಾ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾ ನಾಲ್ಕೈದ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಶಕ ಎರಡು ನಾಲ್ಕ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಮೂವತ್ತು ದಶಕ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರ್ಲೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಸ್ತು ತೆಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಕೊಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ನಾನು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತೆಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೆಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಗವತ್ತಿನ ದಿನ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ ವರ್ಧನೆ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ದರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ಎರಡು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸರಿತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೇನು ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ಡಿಷಿಯನ್ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ
ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ